Doutor tá, Paulo sim. Brax. Tá, ah, vamos, vamos, falar, falar, né? vamos falar com o nosso convidado, vamos falar com o queridão Paulo Brax, é o diretor de futebol do Coelhão, bem paramentado. Meteu a farda, hein? Meteu a farda ali pra falar ao vivo hoje no programa, seja bem-vindo. Paulo Brax, mais uma vez, obrigado por falar com o 98 Futebol Clube. Transmito a você a alegria de todos aqui em recebê-lo, mesmo que por uma live, mesmo que pela internet. Sempre muito bom bater um papo com você aqui no 98 FC Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, sempre à disposição de vocês. E a farda é porque tava hoje, hoje de manhã estava muito frio no CT, então justificou permanecer com ela. Prazer estar com vocês novamente. Tá certíssimo, eu não posso abrir mão da prerrogativa da pergunta introdutória, já que, bom, de certa <risos> forma, do mestre. os guio nesta missão diária. Para de enrolar e pergunte. Vou perguntar, vou perguntar. Você foi muito galvão agora. Não foi? Né? <risos> o, o, o Paulo Brax, olha, como homem forte do futebol do América, eu tenho que perguntar, por um, foi um curto período aí, até que a federação se manifestasse e garantisse que o campeonato mineiro é, iria prosseguir, né? Continuar de onde parou. Muita gente falou, olha, vamos vamos parar, não é hora de pensar em futebol, vamos dar o campeonato mineiro como concluído o América líder que é, conquistou isso dentro de campo, fez mais pontos, né? Melhor aproveitamento primeiro lugar seria o campeão, ninguém cai, ninguém sobe, vamos pensar em campeonato brasileiro. Eu queria saber o que que o diretor de, do América de futebol, o Paulo Brax, pensa disso, é, já tá resolvido, a federação já se manifestou, não será isso, mas o que que o Paulo pensa disso? Fosse essa a decisão a ser tomada, né? Não, a gente sempre deixou muito claro que, que estávamos prontos e estamos prontos para retornar e para jogar o campeonato. Uhum. A gente tem aí uma fórmula do Mineiro que faltam só duas rodadas para encerrar a primeira fase e sem encerrar essa primeira fase eu não entendo que legitima o campeonato. Eu não sei de onde saiu essa informação uhum. é, através, não sei se foi de um jornalista da Federação não saiu uhum. é, do América muito menos dos clubes do campeonato muito menos. Mas a nossa posição é muito tranquila. A gente quer jogar, a gente está pronto para jogar. Nós já voltamos à atividade, já estamos aí na segunda semana, com muita alegria dessa saúde mental dos atletas, uhum. de todos nós, de voltar a treinar. E a gente não quer ser campeão sem jogar, não. A gente Isso aí. quer jogar e a gente, e a gente espera que o cenário fique mais claro aí nos próximos dias, para a gente poder ter um norte, ter uma data para retornar à competição estadual e para a gente se preparar para o retorno da Copa do Brasil e principalmente para a Série B desse ano. Então a nossa posição ela não mudou não. Ah, certo. Aí. Também digo que não seria nenhum absurdo, viu Paulo? Não tivesse condição de ter jogo, é coisa ainda não clareou aqui pelos lados do Brasil. Pelo contrário, tá terrível ainda. Não seria nenhum absurdo também, né? Que o líder da competição não num uma impossibilidade de prosseguir o campeonato fosse decretado o campeão, nenhum, ah, não, nenhum Paulo, absurdo. É, o campeonato podia acabar sem campeão, porque não teve ah, a disputa do é, time. Seria, seria uma opção, mas é. não seria um absurdo. Não seria a primeira não, vez, né? Não. E, mas, o agora... quinto, e o quinto colocado rebaixado. É, é, só bem claro. é. Agora, Meu Paulo, é, obrigado por você ter atendido a gente. Eu queria que você falasse sobre essa retomada do, do, do futebol no América, né? Mesmo nesse período de pandemia, os clubes tendo que é, retomar as atividades, até porque o atleta, né, ô, ô Paulo, ele vive, ele vive do corpo, o corpo é a ferramenta de trabalho dele, tem que estar tá adequado para quando o futebol voltar, de fato, ele tá na, 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 no melhor ritmo possível, na melhor condição possível, até mesmo para evitar as lesões, né? Como tem sido feita essa retomada no América, também tá sendo feita de forma é, gradual, treinos com menos é, jogadores, para quando você espera que já esteja liberado para que possa haver o, o, o confronto coletivo também, de fato, para preparar o time para o retorno da, das atividades do futebol. É, como eu disse, a gente está na segunda semana. Na primeira semana de trabalho, a gente separou os grupos, os atletas em grupos, três grupos distintos, em horários distintos, com comissão técnica, que houve um rodízio entre ela. E os atletas, eles fazem as atividades 
sem ter muito contato físico. É uma atividade, evidentemente, com bola, mas é uma atividade que ela é física, ela é posicional, ela é tática, mas não há aquele contato que a gente está comumente te ver, que a gente está acostumado a ver nos treinos e nos jogos. Então, a gente planejou na primeira semana uma atividade com separação desses atletas dentro de campo. A gente hoje, a gente está usando três campos do CT lá na Drummond. Uhum. Um campo, na primeira semana, um campo ficou por conta dos goleiros, eles serem treinados. O outro campo foi o campo de aquecimento, que é uma preparação para o treino, efetivamente. E o nosso campo principal, escalonado. Quando um grupo treina, o outro está aquecendo. Quando esse grupo principal sai, dez minutos depois sobe o, o outro grupo que estava no treinamento físico. Só que agora, nessa segunda semana, a gente já aumentou o número de atletas por grupo. A gente diminuiu de três para dois de grupos principais. Aumentamos o número de oito para doze em cada grupo. E a gente teve agora um reinício também de um outro grupo que tinha testado em conclusivo e que pela preparação física, pela parte fisiológica, eles estão uma semana atrasados em relação aos demais. Então hoje a gente tem um início de atividades no CT por volta de 7h40, 8 horas da manhã e encerramento por volta de meio-dia. Em um turno a gente faz o treinamento. Com a fisioterapia também não usando a academia, mas fazendo o trabalho nos atletas uhum. é, no lado externo. Copa fechada, vestiário fechado, os atletas têm um kit treino, que eles chegam com ele e saem. Vai embora na asa? As roupas em casa. É, a gente recomenda que eles fiquem com as toalhas no carro é, para não usar a estrutura do CT. Então a gente não está abrindo o vestiário para banho. Uhum. Então, eles têm tomado os banhos em casa. E tem funcionado, tem funcionado essas duas semanas. É, a energia voltou lá no alto para os atletas, realmente eles precisam é uma saúde mental desde que, claro, a gente tenha condição de fazer a prevenção, de fazer esses treinamentos sem expor os atletas a risco e sem expor os familiares deles. E nesse protocolo, Paulo, de, de retorno, né? o América está na segunda semana, é, talvez o, o, o pessoal do departamento médico já tenha, já tenha também uma ideia, não que vai ser evidentemente colocado em prática, em quanto tempo vocês esperam fazer o, o coletivo mesmo, que o, 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 os treinais, igual por exemplo agora já está voltando na Inglaterra, etc, etc. É, a previsão é que na próxima semana já tenha uma proximidade maior. Então isso é um rascunho que a parte técnica, a comissão técnica fez junto com o departamento médico. Na próxima semana já haja uma evolução desse contato. É, como te disse, a primeira semana ela foi bem posicional, atletas em campo, separados, o grupo chega junto, mas com um distanciamento entre eles, os atletas estão respeitando muito isso, então está muito, tá muito fácil de lidar, porque todos estão é, comprando essa nova ideia de você ter o seu próprio colete, você ter seu próprio material, a gente sabe qual que é a rotina do futebol e isso é raro, mas a partir da próxima semana, já com a comissão técnica completa, a gente tem essa previsão, mas tudo vai depender também dos novos testes que a gente vai fazer. A gente rascunhou aí os novos testes num período de 15 dias para também avaliar como é que foi essas duas semanas e saber se está todo mundo continua negativo, se algum atleta testou positivo. Hoje nós estamos com cerca de 95% a 98% dos atletas treinando, então a gente está com um número muito bom para fazer as atividades. Bom, esse negócio de ter o próprio colete é bom, Gilberto. Tinha uma vez lá no Colégio Santo Agostinho, o Paulo vai lembrar, a gente tinha escolinha de esporte e a gente ficava trocando colete com o outro. Eu peguei uma sarna, velho. Eu fiquei com sarna dos dois lados aqui. Nossa. Pra curar, tinha que passar aquele óleo, aquele leite Nossa. de não sei o que. Aquilo era ruim demais, velho. Encostava, viu? Nossa. Peguei sarna. Você tem isso até hoje, não? Eu só de perto, velho. Ah, você, perto. você. O Igor hoje, velho. Deixa eu, eu perguntar pro Paulão aqui, só rapidinho. Você Paulo. nomeou o Igor Tepe como seu conselheiro amoroso, é, seu hit? É verdade. Conselheiro é. de relacionamentos? Porque não é possível. Toda vez que abre o microfone aqui na 98, fala do Paulo é Brás. Antes, Gilberto, você é com muita falou alegria antes? pela sua competência, é. pelo seu conhecimento também. O Igor Tepe, ó, tá solteiro, é, tá solteiro. Adiciona ele lá, é, adiciona ele lá. É, bandeira, é o seu hit, amor. hein, o conselheiro amoroso, é, Igor é. Tepe aqui. E, Meu Deus. E a respeito disso... É. É, perdão, pode responder o, o Gilberto, é, por favor. Não, ah, eu acho que o Igor não tem, o Igor não tem muita, 
muita credibilidade, porque <risos> o Igor está com a mesma mulher há muitos anos, e eu conheci eles adolescentes, é. então, assim, não, não, não tem conselheiro, não. É, é melhor não, né, porque, né, não é, ajuda, <risos> olha, das melhores, né. Eu, eu não é, sabia. Tem conhecimento. É, pois é, né, aqui, eu não sabia que você falava tão bem português. Não sabia. Por quê? Tô diante do Antônio Bandeiras. O pessoal tá chamando ele de Atila Abreu, namorado é, da Renata Fã. Verdade. Antes dizendo da... que você... Eu sou, eu sou naturalizado brasileiro. É, mas o negócio é o seguinte, você é tão importante pra gente, o Paulo Brax, que não sou eu que vou fazer essa pergunta. É o nosso governador. Uma ah, salva de palmas. Salva de palmas pro palma. governador. É. Ô, governador. Enfim, é, o senhor, o senhor participa pouco aqui, viu? Olha, muito obrigado por me convidar a falar com essa pessoa tão importante que é o Antônio Bandeiras, que eu sou fã desse ator. Já viu o filme dele já? Ou... Já vi Bem vários nome. filmes dele, várias películas, impressionante, desde que eu ia na matinê oh. em Araxá, matinê. eu já via filmes do Antônio é, Bandeiras. É. Ô Paulo Brax, queridão, boa tarde. É. Boa tarde, governador. Prazer Olha, falar com o senhor. Prazer. Muito. É, obrigado, obrigado. Eu já até conversei com você pelo LinkedIn, já conversamos muito. Como o América está se preparando para que de forma paulatina vá voltando à rotina do futebol? A gente está guardando a autorização do senhor. É? Pra poder voltar <risos> a Federação Mineira chancelar os jogos e a gente poder viajar no interior de Minas e poder fazer o campeonato com o governador. Muito a gente obrigado. Tá só a caneta. Eu estava só arguindo a sua pessoa para ver se você estava bem informado ah, enquanto tá. dirigente. É um está, teste, né? Está de parabéns. É, não é bem o caso, o Paulo Brax, mas assim, não é o caso seu como diretor, mas tem time aí pelo Brasil, que eu não posso falar, que tem pessoas fazendo festa assim, a Riveria. Ah, ah entendi. A Riveria. A Riveria. Festinha aqui, fora, festinha. Né? Aliás, a musiquinha tá pronta, hein? É verdade. E três, isso, três festinhas, ganha uma musiquinha. E só que nesse isolamento, a gente não pode fazer isso. E tem gente que faz e faz mais em uma vez, ou duas, três vezes, quatro vezes. Como é que você, como diretor de futebol, se por acaso acontecer um dia, você chega pro cara na boa, na terceira ou quarta vez, ou dá uma dura no cara, ou realmente fala assim, velho, com todo respeito, você não quer mais brincar, deixa a gente brincar e... Ah, isso é uma boa, qual que é a limitação, é, né, é. do, 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 do clube seu... nesse caso? É. Ah, eu acho que a... Eu falei isso pros atletas, né, a saúde de cada um era a saúde de todos. Uhum. Então, se não houvesse um comprometimento dos jogadores de fora do CT, fora do ambiente nosso e dia a dia de rotina de CT, houvesse uma prevenção, houvesse um cuidado, eles estariam expondo todos a risco. Então eu acredito que, não se, como não, da mesma forma que não se faz futebol individual, futebol é muito coletivo, também não se faz nesse momento de pandemia, de proteção dos atletas, de integridade de todos, é de forma individual. Então, quando você faz a prevenção, você está fazendo a prevenção para todos. É, ainda bem que não temos, é, pelo menos na América, nenhum caso que esteja sa que saiu da curva, que esteja fora da nossa programação, fora do nosso, do nosso parâmetro. Mas eu acredito que o diálogo permanente com os jogadores, explicando, sendo transparente, mostrando o porquê dos pedidos, né? porque também não adianta pedir sem justificar esse porquê hoje em dia o atleta, ele exige essa explicação e essa justificativa ele merece isso é, sem isso a gente não consegue atingir os nossos objetivos, a gente não consegue nem treinar, porque existe e tem casos hoje no futebol brasileiro não vou falar qual foi o clube mas que fez testes nos atletas, não aguardou o resultado dos exames foi para treinamento Existiu um jogador positivo, passou para os demais, passou também para a comissão técnica Nossa. e as atividades foram suspensas. Então é um dissabor muito grande você regressar e ter que parar o treinamento, ter que voltar àquele estado anterior por conta de um deslize, por conta de uma imprudência, por conta de uma negligência. Então eu acredito que é, a saúde de todos é, tem que ser entendida desse, dentro desse contexto do esporte coletivo, principalmente agora na pandemia. Qual que é a limitação, Paulo, do diretor de futebol e do clube num, num caso desses? Porque você não pode simplesmente chegar e mandar embora por justa causa, né? Não, você tem que pagar o contrato integral, inclusive é uma das leis que os jogadores estão até gritando muito contra a, a lei que vai ser votada, se não me engano, hoje, proposta relatada pelo, pelo Marcelo Ar. É, não, na, nos contratos de trabalho, nas regras de um contrato de trabalho, lá nos direitos e deveres do atleta, 
consta que qualquer tipo de atitude em disciplina, seja ela uma disciplina grave, seja ela uma disciplina é, reiterada, uhum. ela pode ensejar, sim, uma justa causa, ela pode ensejar uma rescisão de contrato de trabalho por parte do empregador, que é o clube. Então, da mesma forma que ele tem direitos, o atleta tem direito de receber o seu salário, o atleta tem, tem direito de ter as condições é, perfeitas de trabalho dentro de um clube, ele também tem os deveres. Então, existe previsão, sim, de rescisão de contrato, mas às vezes não é interessante para o clube rescindir o contrato de determinados atletas, ainda que haja indisciplina, porque esse atleta ele tem um valor de mercado, ativo. esse atleta ele é um ativo do clube. Então, talvez não seja é, a melhor, o melhor caminho, a melhor decisão levar a ferro e fogo da letra da lei de entrar com uma rescisão trabalhista, uhum. porque, na verdade o clube é que vai perder duas vezes, ele vai perder desportivamente de e ele vai perder financeiramente. Então, acho que o caminho para qualquer tipo de situação envolvendo atletas, comissão técnica, é você estar próximo, é você ser transparente, é você ter a rédea curta daquele jogador, não para controlar, porque saiu do CT, ele é um ser humano, que tem as responsabilidades dele, ele tem os deveres dele dentro de casa, mas de você ter ciência do que ele está fazendo, do porquê está fazendo, de orientar quando for o caso, a gente acaba sendo também um pouco psicólogo dos atletas, é uma relação que ela tem que ser próxima. Quando é uma relação que ela é distante, é, é, se perde um pouco esse controle. Então, eu acredito que a fórmula é você estar cada vez mais próximo e ter ciência do, do que todos estão fazendo, principalmente nesse momento que a gente tem aí uma restrição muito grande na sociedade. Padrão, faz a pergunta Mas para o Paulo Brat, a gente vai fazer um intervalo rápido, Senhor. viu, Paulo? E na volta você responde, por favor, para a gente pagar uns boletinhos aqui que estão atrasados aqui. Pois é, o Paulo, boa tarde, agradecer a sua presença aqui conosco hoje. Seguinte, no ano passado aí o América deixou de subir para a Série A por causa de um ponto, né? Ficou com 61, enquanto o Atlético Goianiense com 62. O Cruzeiro já vai entrar na Série B com menos seis pontos. Eu queria que você comentasse a respeito disso, dessas dificuldades, principalmente em somar ponto da Série B, que o América também teve um começo ruim, depois ele deu uma disparada, ficou faltando pouco, e que você falasse, na visão sua aí do América, quais times vocês acham mais complicados aí nessa disputa desse ano? Boa! Já já o Paulo Brax, nosso convidado de hoje, diretor de futebol do Coelhão, vai responder a pergunta do Adro e outras aqui dos companheiros, aquelas também que você torcedor mandar pra gente pelo WhatsApp nove nove três um meia noventa e oito noventa e oito e a gente vai pro intervalo correndo, porque correndo é muito melhor em Gotep. aliás, vem aí a Unimed House Run, olha só que legal, saudade daquelas corridinhas, é, bater os seus recordes, puxa vida, o Adroaldo tem um recorde dele que, ó, Difícil ser batido, hein? Eu sou bom mesmo. É. Rolar em pirambeira. Ah, 24 fatias de pizza no rodízio. Exato. E pode ser recompensado ainda com medalha, um kit especial. Então você não precisa mais sentir saudade, porque neste domingo tem a Unimed House Run com transmissão ao vivo pela 98. Ainda tem isso, hein? É, vai ter transmissão da sua corrida. Tem corrida, tem DJ, show com Nolly Brothers e tem até uma corrida maluca com o Dudu e o CJ, é isso? É, é isso aí, Olha vai, isso, Vai ser legal rapaz. demais, tá? E você vai poder, claro, faturar um kit pra vestir a sua camisa, vai ter que suar a camisa, é. tem que suar a camisa, gente, não é só comprar o kit não, e claro, se divertir junto com a gente nesse domingo. Então, corra lá no Instagram da 98, é arroba rádio 98 oficial, procure o post oficial da promoção Unimed House Run e participe, você pode ser um dos sortudos que vai ganhar esse kit. Pode, tá pode, 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 mas vai ter que ser rapidinho, rapidinho. Unimed House Run, Realização Unimed BH Mídia Oficial Claro que é a Rádio 98 Inscrições abertas em tbhsportes.com.br Rápido intervalo A gente volta já já Com mais Paulo Brax, diretor de futebol do Coelhão Falando com a gente hoje e volta o 98 Futebol Clube Desta terça-feira Dia 2 de junho de 2020, hoje batendo um papo com o diretor de futebol do América, o Paulo Brax, e o Adro fez pergunta na ida para o intervalo. Com a audiência rotativa do rádio. Por favor, Adro, repita a pergunta para o nosso convidado, o Paulo Brax, responder aqui ao vivo. É, o Paulo que certamente lembra aí da pergunta que eu fiz, porque eu já esqueci a pergunta que eu fiz. Você tá não, mentira. Tô, tô brincando. Mentira que você esquece. Não, 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 é não, Paulo, é porque no, no ano passado eu América, por causa de um pontinho, ele não subiu. 
O América começou mal, depois disparou. A gente viu aí essa questão da dificuldade. O torcedor do Cruzeiro fica preocupado em relação né, à competitividade dessa, da, da Série B. E o Cruzeiro já vai iniciar com seis pontos a menos na tabela em relação... A, cala sua boca. Em relação aos adversários. Eu queria que você falasse a respeito disso, Paulo, dessa dificuldade. E, que, e aí no América, quais são os times assim que vocês... A, vocês analisando aí, pensa pô, esse é mais complicado, esse aqui não, enfim, se bem que a gente sabe que todos são complicados, mas alguns em especial. É, é uma competição de regularidade, a Série B é uma competição muito difícil e que antes de começar, é claro que você vai destacar as camisas mais fortes, como Ponte Preta, Vitória, é, além dos quatro que caíram, né, Chapecoense, Havaí, o CSA, o Cruzeiro, obviamente, e o América. Então, eu destacaria, antes de iniciar a competição, essas equipes. Agora, a partir do momento que a bola rola, que tem a primeira rodada, é um campeonato que ele tem duas, duas caras. O turno e o retorno são bem diferentes. É um campeonato de regularidade financeira também. Muitos clubes, ainda mais com essa pandemia, eu penso que vai haver uma certa polarização. Então, clubes que não têm um planejamento muito bem desenhado, clubes que não têm uma oxigenação financeira, podem ter uma dificuldade muito grande no retorno. Então, eu penso que isso pode acontecer mais na Série B do que na Série A. Então, antes da competição começar, a gente tem essas camisas. Mas a partir do momento que a bola rola, pode ser que aquele clube se planejou melhor, vai ter um resultado esportivo melhor. É Sobre a perda de pontos... Eu acho que se, se for para ter perda de pontos, é melhor ter antes da competição do que durante ela. Então, no curso do campeonato, é muito difícil se trabalhar mentalmente com uma perda de seis pontos. Então, menos mal é, para o nosso, nosso rival, que foi antes da competição começar, se era para acontecer. Mas é, eu acredito que o fato do América mesmo ter jogado seis jogos ano passado na Série B, feito apenas um ponto, e chegado no final da competição com apenas um ponto uhum. para ficar entre os quatro, dá um recado de que é difícil, dificulta, sim, claro, mas não impede a trajetória de um clube se ele estiver estruturado, se ele estiver esportivamente uh, bem, bem, bem numa linha mais reta dentro do campeonato e se começar realmente a, a ter um aproveitamento bom, acaba que lá na frente não faz tanta diferença. Tudo realmente depende de quando a bola começar a rolar. Ano passado, o nosso exemplo foi claro, a gente perdeu aí muitos pontos, não de negativo, mas deixamos de ganhar pontos no início do campeonato e ainda assim fizemos uma campanha que nos permitiu é, nos dar o direito de chegar na última rodada e depender só das nossas forças de ganhar um jogo para tentar acender. Vai ser difícil, mas eu até aproveito publicamente pela primeira vez que eu estou falando depois da posse do novo presidente, Sérgio Rodrigues, desejar sucesso para ele, é um amigo que eu tenho desde a época do direito desportivo e eu tenho certeza que a linha do Cruzeiro não vai ser mais torta, vai ser uma linha mais reta e a gente se vê na Série B, cabem os dois nesse acesso. Boa, agora o povo americano quer saber. O povo quer saber. O povo Eu americano sabia. quer saber. Aliás, acabei de receber aqui a, a mensagem do povo americano, meu primo Bodó. Exatamente, e o povo americano, atenção, 01 É isso, Alencar. O meu amigo, meu, meu primo Bodó, meu compadre Xande, o Lucas e o Black Lasmar também. Gael, esse é o povo americano, quer saber. Paulo, o América tá pronto pra entrar na Série B? Tá ainda monitorando o mercado pra reforçar o Atlético? A gente vê que tá buscando o Léo Senna, tá buscando <risos> outras posições. O América também tá monitorando o mercado pra reforçar... E, 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 e quando é a expectativa de chegada de reforços para o Coelhão aí, para esse, essa. Principalmente a batalha de subir para a série, pra série A, né? Que são quatro os campeões da Série B, eu costumo falar, mas o América tem que subir, não pode bater na porta de novo. Não, o monitoramento de mercado ele é permanente. Não deixo de monitorar mercado uh, nem nas férias regulares dos atletas. Né? É uma atividade que ela é 12 meses no ano de um gestor executivo, não deixa de monitorar. E quando há uma oportunidade de mercado, a gente procura atuar. Nós trouxemos agora um zagueiro, antes de retornar às atividades, que foi uma oportunidade de mercado, um jogador que ia ficar livre do seu clube, 
um atleta que a gente já, já tinha no nosso radar, mas que dependendo da circunstância você não consegue contratar. O América não tem pujança financeira de sair comprando jogador no mercado. E também tem responsabilidade financeira de não passar o seu orçamento, porque contratar sem dinheiro é muito fácil. Qualquer clube contrata sem dinheiro e deixa a conta para depois ser paga, sobretudo, não pela pessoa que fez a contratação. Mas a gente está satisfeito com o nosso elenco. Talvez a gente vai trazer aí uma ou duas peças para compor. A gente teve um retorno agora, que era um retorno esperado, é, de dois atletas muito importantes, de muita experiência, de é, conhecerem o América, de conhecer uma Série B, que é o Marcelo Toscano, o Felipe Azevedo. A gente tem um retorno do Neto Berola agora de lesão, já completou aí seis, sete meses já de recuperação. Então a gente tem três grandes reforços que já estávamos no planejamento aguardando. É, trouxemos um zagueiro, vamos talvez trazer um ou um, mais um ou mais dois para compor. Com o elenco que nós estamos hoje, eu sou muito otimista para afirmar que nós estamos prontos para disputar a Série B e mirar esse objetivo que todo americano, todo torcedor americano quer de ascender a Série A novamente e, pela primeira vez, ascender, permanecer durante dois, três, quatro anos, que vai ser o lugar do América. O América hoje é o 18º clube do ranking nacional da CBF. Foi feito um estudo aí pelo Globo Esporte. O América ficou entre os 20 clubes mais confiáveis e transparentes. Uhum. Aliás, entre os 15 acima até de clubes da Série A, um estudo que saiu hoje de manhã. Então, a gente pretende para o América, para a instituição América, a ascensão à Série A e a permanência. Claro. O Paulo, tem perguntas aqui, nós abrimos para os torcedores também, mandarem seus questionamentos e o Renato Antônio mandou aqui, pergunta para o Paulo se com essa nova realidade a concentração de jogadores deveria ser abolida, o que que você pensa disso, Paulo? Difícil responder assim de plano, porque a concentração, ela se por um lado ela cerceia o atleta de estar com a sua família, de estar é, no seio familiar, por outro lado, ela auxilia no controle das atividades desse jogador. Uhum. Porque às vezes o jogador, ele não por ser é, um atleta que vá fazer algo errado, ou vai para a balada, noitada, é, ou comportamento alimentar ruim, não é nada disso. Mas às vezes a concentração, ela te permite... É tranquilizar, suavizar a atividade daquele atleta e até para eles mesmos é importante. Então eu não acho que a concentração vai ser abolida de uma hora para outra, é, até porque existem elencos no Brasil, não estou falando especificamente do América, que se controla melhor dentro de uma concentração do que o atleta na sua própria casa, é, sobretudo nesse momento de pandemia. Na Europa isso já é algo padrão para alguns clubes, os atletas se apresentarem no dia de jogo, na Inglaterra por exemplo, isso já é, é de cultural deles, já é de praxe dos, dos clubes de lá, mas aqui ainda não é, talvez num futuro próximo a gente possa reavaliar isso mas às vezes a concentração ela, ela é boa, uhum. mais até para o atleta do que para o clube é aquela festinha, né, fera? Você cara, sabe como é que é, né? Aquele tu quebra jogador. minhas pernas, cara. Porque eu encontro com a galera. Ó, vamos. Mas em breve teremos aí uma vacina. Hoje tava lendo pra pela festa? manhã, o Igor Tepo tava mostrando. Pra festa. Vacina, vai. E vai ter festa se tiver mesmo vacina aí. É, a Pfizer. Pfizer tá, tá com uma expectativa boa de ter até outubro uma vacina. Mas sem muitas unidades ainda, né? Ah, mas isso vai ser de... Não é. pode ser um laboratório só, cara. Verdade, não né, vai ser complicado. Cara. Aliás, doutor Paulo Brax, o queridão é nosso convidado aqui, diretor de futebol do América e notícia boa é saber que com o universo AGV você roda com o seu carro, sua moto ou caminhão sem se preocupar na hora do aperto e gortep. É galera, vamos ficar esperto porque o universo AGV protege o seu veículo para você cuidar e aproveitar de tudo que a vida tem de melhor, o que importa e te faz feliz, então é. você preocupa com suas suas coisas que importam e a Universo AGV preocupa, preocupa com o seu bem, tá? Eles protegem carros, motos e caminhões contra colisão, furto ou roubo 24 horas por dia e tem até auxílio profissional de acordo com o seu plano. Ah, Gilberto. é? Tem, é? é. Uma que maravilha! Oh, é o melhor que tá tendo, Gortep. É, ajuda então, muito. conte você também com o Universo AGV 
faça a sua adesão. Ligue 3010 55 55. 3010 55 55 ou acesse universoagv.com.br. Universo AGV. Proteção veicular. Para você, a melhor notícia. Perguntas para o nosso convidado. Ô, Paulo. Sumiu. Fala. Ele tá te ouvindo, ah, acredito beleza. eu. É. Oi. É, é o seguinte. Fala, Aldro. É... Tava comendo aquele bro, aquela broa de fubá aí do, do, do Lana Drummond, né, velho? É mesmo, você lembra? É. Um... Aldro. É de boa. <risos> Olha só, Paulo, é o seguinte. Como é que você acha? O que você espera aí nessa sequência, né? Vai, vai voltar, claro, o futebol. A gente ainda não sabe quando, nem como. Você acha que isso, de fato, vai mudar mesmo o, o jeito de, de nós todos que trabalhamos com o esporte, dessas coberturas né, diárias aí em centro treinamentos, questão também de transmissões de jogos, você acha que vai mudar? Ou depois que, por exemplo, tudo se acalmar, não tiver mais risco, vai voltar a ser da maneira que era mesmo e toca o barco e vida que segue? Eu acho que a gravidade da, da pandemia e a expansão dela e a extensão dela no mundo, ela liga um alerta em todos de comportamento. Né? Então, acredito que quando quando dizem que vai ser aí um novo normal, eu acredito também que é um novo normal. Eu concordo com essa expressão. É, tudo vai ser um pouco diferente, já está sendo diferente. É, você não conseguir entrar no elevador com uma outra pessoa, é, você... É, uhum evitar carona, você evitar de cumprimentar, já está nos mostrando um lado muito diferente da sociedade. Então, acredito que é, a gente vai ter aí um impacto muito grande, porque foi muito grande, e isso está sendo muito grande, o que está acontecendo, muitas pessoas morrendo, e um, um, uma falta de controle é, da saúde em relação ao vírus. O vírus está vírus ganhando, né? é, e é democrático, né? pega todo mundo. Mas acredito, Aldo, que quando a gente extirpar esse vírus, é, a gente vai deixar de ter preocupações com ele, mas vai continuar tendo preocupações com o que pode vir. É, a, gente não, a gente não esperava esse vírus e a gente também não vai esperar outros que podem vir. Então, a, as medidas de prevenção elas vão ser diferentes, o uso do álcool gel, o uso do, a, a higienização da mão vai ser maior. É, eu acredito que todo mundo vai ficar um pouco diferente depois disso tudo, mas que as atividades do futebol retornem logo, que a gente possa ter o estádio com o torcedor, que a gente pode ter, possa ter a cobertura maciça da imprensa, os atletas também, sem nenhum tipo de restrição e sem nenhum tipo de medo, porque hoje em dia é natural ter um medo, é, uhum. e que isso, que isso acabe aos poucos. O Paulo Brax, o famoso queridão, cada brão vai de guerra fazendo pergunta aqui, você falou é, dos já. estádios, é, a gente viu há pouco o Real Madrid vai usar um campo, um, um mini estádio que ele tem lá na, 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 nas instalações dele para mandar jogos. No CT, dele. no CT, sim. Você acha que é possível alguém querer mandar jogos também nessa mesma situação aqui no Brasil? Por exemplo, América, Atlético, Cruzeiro, caso queiram mandar jogos do Mineiro. Porque abrir um estádio de futebol... Por mais simples e enxuta que seja a operação, é caro. nós estamos falando de dinheiro, desde segurança para parar trânsito, é, para abrir o ginásio, o estádio. O ginásio, falou meu pai. É, e outras coisas. Porque os CTs têm uma certa estrutura de apoio, né? Você acha que seria possível, e, e o caso assim fosse, o América estaria preparado ou disposto a assim fazê-lo? Oh. Oh. Não, com certeza o, o, já teve esse levantamento, a gente tem reuniões periódicas com os diretores executivos da Série B e também acompanhando alguns comentários de outros gestores de outras séries, já, já levantaram essa questão de fazer em centro de treinamento. É, é claro que a restrição vai ser maior de acesso dentro de um CT, teria que se avaliar é uma, uma prerrogativa que existe hoje no Estatuto do Torcedor que para ter um jogo profissional você precisa dos laudos né, laudo de corpo de bombeiro laudo da polícia militar laudo da vigilância sanitária, laudo do CREA de engenharia, todos esses laudos eles têm que ser é, são condições essenciais para se ter um jogo profissional e não são todos CTs que têm esses laudos, porque é para receber não só o público mas para receber os profissionais que vão trabalhar. É o acesso à ambulância, porque mesmo não tendo torcedor, 
é obrigatório ter ambulância, ter o paramédico, ter o médico para cada clube, é, estrutura de vestiário. É, eu, não, eu não vejo hoje como um caminho, eu até acredito que alguns estádios, principalmente aqui em Belo Horizonte, você partir aí de Independência e Mineirão, é, são muito mais confortáveis, seguros, do que a maioria do centro de treinamento para poder fazer um jogo profissional. Imagina. O Lana Drummond, a gente faz os nossos amistosos de pré-temporada no Lana, ocorre tudo bem, mas é diferente de uma transmissão de TV, de uma é. transmissão de rádio, é, de um policiamento, é, de uma segurança. Isso, é, o muro é mais baixo. Então, eu, eu acredito que o estádio é, seja até mais seguro e mais apropriado, ainda que sem torcedor. Uhum. Padrinho. Não, aqui quem está falando é o cara que cobre o América. Ah, José. Por, por favor, vinheta José, pro Paulo ouvir favor, a minha vinheta, claro. por favor. José Silvério. Ô, oh, Paulo Brax, o negócio é o seguinte, é, temos que jogar o jogo que não foi jogado contra o Atlético Mineiro. E nesse jogo teremos a vantagem do empate. Conte-me conte mais sobre esse jogo, frente. por favor. Ah, sim. Por Verdade. favor, esse jogo. O jogo que não foi jogado. É a retomada, né? É a retomada, já volta com esse clássico, né? É um jogo que a gente estava pronto e aguardando na próxima rodada do campeonato, depois de voltar de patrocínio, é, já com a análise de desempenho, já com a comissão técnica assistindo os jogos todos do campeonato, monitorando os jogadores. É, a gente vai voltar a fazer esse trabalho assim que a federação designar essa partida, não só esse jogo com o Atlético em Belo Horizonte, mas o jogo com o RT em Patos de Minas. É o que a gente deseja que volte a competição, que a gente possa jogar que possa medir força dentro de campo. É, existem muitas, muitos comentários, às vezes tortos, e nessa época de pandemia teve muito isso, oportunidade de falar. Às vezes as pessoas falam até sem ser perguntado. É, que levantou-se muita polêmica em relação a isso, uhum. mas a gente quer a bola dentro de campo, a gente quer jogar. É. O futebol, ele, ele, a graça do futebol, o mote do futebol, é você ter um enfrentamento dentro de campo e emitir forças ali, 11 contra 11. Mas Muito gostei, bom. Gostei desse termo, eu vou até anotar. Mote, é, eu oh. vou, vou implantar isso dentro Olha, de um diálogo. Oh, Paulo, tem mais uma pergunta de um torcedor e a gente conhece, ele sabe que ele é torcedor do América, o Santos Cavalhais. Ele mandou aqui dizendo primeiro uma. Ele mandou primeiro uma, uma afirmação aqui. Ele falou assim: Bauerman e o Messias é a zaga para disputar a Série A. Ah, já tá trazendo o Messias é, de volta. E aí ele pergunta: e o Messias? Paulo Brax, você já tá pensando no Messias na zaga aí. O Messias, ele tem contrato com a América até 2022, mas ele tem um empréstimo vigente com o Rio Ave de Portugal até 30 de junho. É, o Campeonato Português vai retomar agora, na reta final, de poucos jogos para se encerrar. O Messias, ele tem ido para os jogos, talvez não seja titular, mas está sendo relacionado, e nós não ainda, ainda não recebemos, nós não fomos ainda comunicados pelo Rio Ave de possível prorrogação ou de exercer a prerrogativa de compra dos direitos econômicos do atleta. Então, até 30 de junho, pelo menos, não havendo nenhuma extensão e não havendo nenhuma compra do atleta por outro clube, uhum. ou até mesmo pelo clube que hoje ele está emprestado, ele joga em Portugal, e depois disso se apresenta ao América se o quadro não se alterar. Uhum. Hoje a gente está muito satisfeito com a zaga, Eduardo Bauerman e Lucas Cal. Desde o ano passado, Lucas Cal com um desempenho muito bom, uma expectativa que a gente criou em cima dele, um atleta jovem. Hoje a nossa zaga tem 24 anos, é uma zaga muito jovem. E a gente acredita não só neles, mas no Joseph, no Anderson, no Luizão, no Cubo, os jogadores que estão hoje dentro do elenco. Show de bola. Oh. Paulo Brax, muito obrigado. Mais uma vez, é uma alegria muito grande falar com você, saber das coisas do América, bater esse papo aqui no 98 Futebol Clube. Muito sucesso nessa retomada aí pro Coelhão, viu? Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Excelente falar com vocês. Estou sempre à disposição. Vamos voltar o futebol à normalidade ou à nova normalidade logo mais. Estou sempre às horas. Bom programa. Obrigado. obrigado. E dá uma Bacana. enquadrada no Igor Tepe. Ele chega é. a ser inconveniente é. aqui tentando arrumar namorados Aliás, pra você, se velho. Se festa de um novo Sagradado. casamento, convida, viu? <risos> Olha isso, velho. <risos> que Forte abraço. Esse é o Paulo Brax, o queridão. Valeu. Valeu, Paulo. Show de bola. Muito bom papo. Vamos falar.